promise we held for life For the people we love are living Please tell my friends We won't be falling down As the sun will keep on shining And the story will keep on going醒醒，老赵，你快醒醒！张云兰，张云兰，干嘛呀？啊，头好疼啊！之前感冒都没怎么疼啊。不止你，我刚睡醒的时候也感到一阵头疼。我们应该是被下了迷药了。还好石头作息跟人类不一样，其他人都睡死过去了。不可能啊！谁有这个能耐在我们身边捣鬼啊？还不被任何人发现？行刑，其结果都在这箱子里了。同意行刑。哥，嫂子，你也长梦多，开始吧。哥，不要啊！
你读书肯定比我多，咱就说这个地方会发生那么频繁密集的地震吗？你的意思是说，黑能量？老赵，你怀疑附近有地形人？这突如其来的地震，还有这些能量体的攻击，确实像地形人的手笔。好端端的玩这种鬼把戏，可又鬼鬼祟祟的躲在背后，到底是想干什么？一对痴男怨女呀！快走！不，我不。你没事吧？啊，没事儿。那个死丫头片子下手没轻没重的，疼了好一会儿啊。你这还算轻的，临近大庆还有那两个学生，我怎么都叫不醒。天知道他们要吃到什么时候。赵初，怎怎么了？我我们正在那儿。行了，别说了，趁现在没动静，咱们三个去找王震。好。哎，你还真准备倾巢而出啊？带沈娇说回去。不知道什么时候，你还有心思关心别人啊？有可能。你的意思是？哎，等等，我跟你们一起去。沈教授，您的学生还在里面，他们更需要你。走吧，请吧。逃？你觉得你逃得了吗？这里是什么地方？你最清楚。这个怪物，放开他！你被困在这里这么多年都不死，咱俩到底谁才是怪物？有本事，你出来救他呀！放心，我不会把他怎么样。你只不过是诱饵，我还要用你引大鱼上钩呢。去把他们引过来。也不知道那些被下药的人醒了没有。赵赵初，咱们这是在哪儿啊？你确定咱们没迷路？迷路的不是我们，是你。行了，先歇一会儿吧。好。
吃点牛肉干，补充一下体力吧。小生，把地图给我。哦。沈教授，你现在出去，我会困扰，老赵更会困扰。他可是破天荒的拿你当好朋友了，你不会没有看出来吧？我们现在在这儿。王征的来历渊源，我早就有过各种猜测。我也顺带翻了一下汉嘎族的文献。汉嘎族靠山而居，他们见识过山崩的威力，因此他们相信山有山魂，所以他们要选择在山魂口，也就是说山巅的背光处建造祭坛。此外呢，他们还信奉罗布拉禁术，那种禁术里面指出三角为一体，可以围成一个圈。成为世界上最深的井，无论什么，都无法爬出它的智库。这么说来，这样的祭坛就应该有三个，而且不能离得太远，海拔还必须接近，因为三角形必须对称。没错。老朱，你确定这三个地方就是我们要找的目标吗？我现在只能确定清溪村就是三处祭坛之一，但是有祭坛就会有主居。所以汉嘎族的老巢旧址一定就在这三角的一点之中。这这不就两个点吗？你你是怎么画出三角形的？小郭呀，你还是太嫩了。既然搞崇拜，能随便弄一个三角吗？罗布拉禁术里面的三角都是等边三角形，我们已经知道了这两点，那另外一个点就可以猜出。小郭，把刚才让你收的东西拿出来。啊，是这个。知道这是什么吗？这不就是个塑料皮子吗？塑料皮子？啊？在这样的山区能有这样的材料吗？还不是你干的好事儿，王征特意给我们留下的这个地方就是我刚才捡到这块布的地方，那这边就不可能。我们目标是这儿。你现在知道我们为什么要往这个方向走了吧？行了，收拾一下，准备出发。好。哎，沈教授。你仔细看这趟火苗，它跃动的姿态，是不是很美啊？看来想要进去，得把这些石头弄开啊！这是交给我，你们先让开，我来。你把这包成这样，当传家宝啊！什么？你没事盯着老子的背影脑补什么呢？你你你太吓人了！我真没想到，哎，咱们特调处理第一个对这个混蛋领导动手的，竟然是你！行了，别废话了，开门
，对着洞口，别对着我。行啊，老楚，搞搞破坏啥的，你最在行啊。这个武器。记住啊，打不过就跑，跑得越远越好。好，等着我回来开新工会。黑老子弄死了！这次你可算是来的及时，这我这也算是风水轮流转，该走运了。举手之劳，可惜赵处长，你不该不理会我的谨慎。不是，你面前占一个优处，你能理会啊？啊，是，你是会理会，可我不是担心那个死丫头吗？害怕她出事儿。光明路四号的，有一个算一个，都是我的人，咱也不能不管。我知道，我现在让你回去。你肯定不会同意的，但请你不要拒绝，我与你一块同行，因为前方的路危机四伏，我怕你一个人应付不来。好，糟了，丫头出事了，接着叫，我让你接着叫，放开他！引起的山谷巨响，他们一旦逃出去，光是靠嘶吼力就可以引起山顶崩塌。我们要尽快、啊啊。你又能奈我何呀？他，该死！但是，你这样太残忍了。你别忘了，我们的家人都被困在这里，只有黑能量才能把他们放出。我又不是只为了我自己，还有你，你的那些同伴到现在都没有来救你，他们根本就没把你当回事儿。你以前就遭人背叛，你永远都是被人抛弃的命。
有黑老哥开路，这就是好啊！有处生性，凶暴惨烈，但他们畏光畏火，他们头顶上的肉瘤，就是他们致命的软肋。赵处长，你刚才想使用的黑能量枪，是令尊传给你的吧？我刚才就想拿出来把他们吓唬一下，就没想着开枪。怎么了？没事吧？赵处长应该知道，在地面上，本使不能亲自去追查出逃的地形人。其一，地面上的负荷太重，我不能久留；其二，在这里我的实力只能发挥到一半。我知道，这才有了我们特调处嘛。不过这话说回来啊，咱现在是到底往哪边走啊？你别急，他下一个就是你。你不要杀他。我杀了我都可以，我求求你，放过他！不，你放开他！你伤害他！这里被圣骑兵覆盖了。我无法追查到你要找的那个人。果然是圣器。这圣器不是用来抵御地星人的吗？这现在还成了咱们的绊脚石了。如果所料不差的话，这里存在的圣器就是沙河坠。沙。追，谢天谢地啊，总算是有点反应了。赵处长，我跟你说过，不要过多的使用生气，它的黑能量会对你的身体进行反噬。黑老哥，你这样特别像我一朋友。那些畜生引我们到这儿来，不就是想谈条件吗？就，就他，他，他带他走。这个桌子就是沙河坠的本地，绝不可随意靠近。既然如此，你为何不现身？我们怎么相信你没有在汪真身上？设下什么陷阱？这里实在是太奇怪，今天王城的话也不可随意听信。你的意思是，王城已经不是王城？我也没有失足的把握，可从靠近这里开始，我能量的运转就受到了阻碍，我也没有办法辨别真伪。那怎么办啊？我来试试。我调查过你的档案，你早在一百年零七个月之前就已经死了
，正好和汉家族的灭亡是同一年。那如今，你如何还可以在特调处工作？汪州，是我失忆后的名字。我在汉家族的名字叫格兰。格兰小姐，你慢点跑。要是族长知道了，会怪罪于我，把我绞死的。格兰小姐，怎么，汉嘎族的女儿就不能像汉嘎族的男子汉一样奔跑了吗？我叫我阿爸不要怪罪你就是，他最听我的了。什么？我在听。这些花说，他们不独属于谁，他们是大家的。这枝花颜色不错，就交给你做赔礼吧。你还没有回答我的问题呢。我的哥哥被族长的儿子用鞭子抽死了，我阿母疾病了。所以我要补鸟，给阿姆去换药。你胡说！如果你说的是真的话，你为什么不找族长给你做主呢？哼，他们根本就是一家人，怎么可能为我做主？更何况族长根本就不是人，他看上了我妹妹，还逼死了她。我哥哥去讨公道才被他打死的。他不是这样的人。任何一个做了那么多年的族长都不再是人，他们是权威的象征。凭什么整个汉嘎族只有一个权威呢？人人都可以为自己做主的，胡说八道！你是哪一级的奴隶？在你面前的正是族长最心爱的小女儿。把你的面具摘下来，走！你等等！没想到你生的一点也不丑，我还以为所有的奴隶都是因为长得太丑了才戴面具的。小姐，你不能靠近他。你走开！小姐，你还不走吗？快走！刚才那个人说，你是族长家的小女儿。是啊，你说的族长就是我阿爸，杀死你哥哥的就是我哥哥。可是你说的怎么会是真的呢？我阿爸和哥哥明明就那么好。你是他们的女儿和妹妹，他们当然对你好。你怎么可能知道他们的真面目？总之，今天谢谢你的不杀之恩。你等等，你说的这些话从来没有人跟我提起过。我不想做一只被他们保护的花朵。你愿意跟我讲讲族里的事情吗？你知道不知道又有什么意义？不还是什么都改变不了吗？怎么没有意义？我可以和你先做朋友开始啊！你不是说人人都有权利为自己做主吗？那我就要为自己做主，和你做朋友。别开玩笑了，我是个奴隶，怎么可能和你做朋友？我甚至连你的名字都还不知道。格兰，我叫格兰，你叫什么？桑赞。桑赞，一朵花虽然美，但总觉得孤零零的。如果我们把一朵花捆成一束花的话，就可以展现出它们不同的美了。给你。他的话很少，但在心里藏了很多事。我不愿意去猜。我只想要我们好好的，我只想要能够一直陪在他的身边，我只想要他能原谅我的爸爸和哥哥。可是没有想。
子，阿爸的人在四处的搜找他，他还能逃到哪里去呢？是在前线吗？你别跟我装糊涂。人呢？组长，我看他一定是逃了。赶紧去追！你是我的女儿，我怎么可能伤害你呢？阿爸，我……阿爸。说，他没什么好谈的。他害死了我妹，又害死了我阿哥，这样的仇让我如何能忘？那我呢？我在你心里就一点分量都没有吗？你是你，你对我再好也不能抹杀你阿爸犯下的那些罪。好啊，我就是我阿爸的女儿，有本事。我说过我不会伤害你，我说过我绝不会伤害你的。就像桑赞说的，他当了组长，他给每个人说话表态的权利。从今天起，汉嘎族不再有贵族，也不再有奴隶。我们每一个人都要有尊严的活着。三战，三战，三战，三战，三战，三战。我爱的男人杀死了我最亲的爸爸和哥哥，又成为了唯一可以庇护我的亲人，这对我来说是莫大的讽刺。就算他对我很好，好到让所有人。接受不了，组长，你不能再包庇他了，尽快处分吧。你拒绝了我的女儿，害得她摔死在山里，这一定是他的手术。你是组长，是大家的希望。汉嘎族所有的女儿都属于你，你却要和罪人的遗女私混，我们怎么能信服？格兰是有所不同的，所有人都畏惧他，厌恶他，怕他报复。这就是他的不同吗？今天之内，请你一定要做出决定，否则，我们宁可推举一个新的组长。我们有多久没有来过这里了？记得那个时候。你还是个愣头愣脑的小奴隶，一转眼，你已经坐上我阿爸的位置了。其实，我都像是一场梦啊，但终究是美梦，还是噩梦。就是要醒。我已经做完了组长所有的事儿，没有什么牵挂了。接下来，我可以和你去天涯海角，只要和你在一起。
从肉身上，强行剥离出来，形成蛹骨。可刚刚被剥离的人，恐怕连最起码的凝形都做不到。他把我葬在花丛中，我们的老地方。就算我还守在他的身边，可是我最心爱的人，再也看不见我。那天起，他就变了。你知道？我只是了解这样的人，一个这么有血性、有智谋的男人。你可以杀他，但是永远不要伤害他的尊严。一个男人最基本的尊严，可不就是让自己放在心上的人平平安安的吗？要是我心爱的人会在这些人手里，会在自己亲手建立的制度下。恐怕比恨老族长更恨这些人。没错，就算是千刀万剐，也难消此恨